மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்ச உடனே இந்தியாவே ரொம்ப சோகமாக தூங்கி அடுத்த நாள் கடை எழுந்திருக்கும் போது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஃபோட்டோ வந்து சோசியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்குங்க அது என்ன ஃபோட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் மிச்சல் மார்ஷ் அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிளேயர்ஸ் வந்து ஜெயிச்ச டிராஃபிக் மேலே ஹாயாக கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கையில் பீர் வச்சுட்டு போஸ்ட் பண்ணுற இந்த ஃபோட்டோ இது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணியிருக்கு பெரிய டிபேட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த சமயத்தில் ஆஸ்திரேலியன்ஸு ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்தியாவுக்கும் இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கும் இந்தியன் லீடர்ஸ்க்கும் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க எப்போல்லாம் நம்மளை வந்து அவங்க வந்து இழிவுப்படுத்தியிருக்காங்க அசிங்கப்படுத்த ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பதிவு பண்ணி ஆகணுன்ட்டு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எபிசோடு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி தான் நைன் மினிட்ஸ் வித் நந்தன் வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சது ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப நல்லா விளையாடினாங்க ஜெயித்தாங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்க தே நோன் ஃபார் பயங்கரமான செலிப்ரேஷன்ஸ் ஃபுல் நைட் செலிப்ரேஷன்ஸ் தே ஆர் என்டைட்டில் டு செலிப்ரேட் அண்ட் என்ஜாய் பட் அந்த ஜெயித்த ட்ராஃபிக் மேலே கால் மேலே காலை போட்டுக்கிட்டு கையில் ஒரு பீர் வச்சுட்டு ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து இன்டென்ஷனலாக அது ஷேர் படப்படுதுன்னு தான் என்னோடய கருத்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து அது நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் பாருங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த கப்பு நாங்கள் அவ்வளோதான் மரியாதை கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து ஆஸ் அ கண்ட்ரியாக நீங்கள் இவ்வளோ ஹைப் கொடுத்தீங்களே பாருங்கள் அவ்வளோதான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மிச்சல் மார்ஷும் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல வராங்கன்றது தான் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பேசப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் விஷயம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து நம்மளை ட்ரீட் பண்ண விதம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் நைஸ் நிறைய இடங்களில் தேவ் ட்ரை டு புட் டவுன் த இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அண்ட் நிறைய இடங்களில் நம்ம நம்மளோட பாலிட்டிஷியன்ஸ் நம்மளோட லீடர்ஸை அவங்க அசிங்கப்படுத்த ட்ரை பண்ணது நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கு அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஆஸ்திரேலியா ஆடுறாங்க இந்தியாவில் நடக்குது ஆஸ்திரேலியா ஜெயிக்கிறாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டை ஜெயித்த உடனே அந்த ட்ராஃபி கொடுக்க வருது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பிசிசிஐ ஹெட்டாக இருந்த வந்து மிஸ்டர் ஷரத் பவார் ஒரு ரினவுண்டு வெரி சீனியர் பாலிட்டிஷியன் அவர் இந்த கப்பை கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டேஜ் மேலே ஏறுறாரு கப்பை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டிலே ஆகுது அவ்வளோதான் உடனே அந்த அப்போ இருந்த ரிக்கி பாண்டிங் ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் வந்து அவரை கூப்பிட்டு கப்பை கொடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணுவார் அது வந்து ஒரு ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் அது அங்கே மட்டும் நிற்கல அவர் இப்படி சொன்னோடனே அவர் நம்ம ஷரத் பவார் வந்து கப்பை கொடுப்பார் கொடுத்த உடனே டேமின் மார்டின் ஒரு பிளேயர் வந்து ஷரத் பவார் ஷோல்டரில் கை வச்சு தள்ளுவார் இப்படி ஓரமாக போங்க நடுவில் நிற்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி தெனாவட்டா நக்கலாக ரூடாக அப்படி பண்ணுவார் அவரும் பாவம் ஷரத் பவார் அப்படியே ஓரம் போயிடுவார் அப்புறம் அவங்க கூசிக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வந்து இட் சுக் த வேர்ல்டு ஏன்னா இப்படி ஒரு அரகன்ஸு இப்படி ஒரு ஒரு மரியாதையே இல்லாமல் ஒரு டீம் பிஹேவ் பண்ணணுமா ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே ஹவ் ஒன் த டோர்னமெண்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தேர் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஆர் இந்தியன்ஸ் அப்படின்றதுனால அப்படி பண்ணணுமா ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்பவுமே காலங்காலமாகவே ஏஷியன்ஸ்னாலோ இந்தியன்ஸ்னாலோ ஒரு கீழே பார்க்குற ஒரு மனப்பான்மை இருந்து தான் இருக்குது அண்ட் இந்த வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோர் மேட்ச் முடிஞ்சது அவங்க ஜெயித்தாங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர் வந்து ஸ்டேஜ் ஏறி அவார்டு அந்த ட்ராஃபியை கொடுக்குறாரு கேப்டனுக்கு பேட் கமின்ஸ் கொடுக்குறாரு கொடுத்து கை கொடுத்துட்டு கீழே வராரு கீழே வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து கை கொடுக்குறாரு கை கொடுத்து கங்கிராச்சுலேட் பண்ணுறாரு பண்ணும்போது நான் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன் ரெண்டு பிளேயர்ஸு மார்னஸ் லபுஷேன்னு ஒரு பிளேயரு அகைன் மிச்சல் மார்ஷ் அவங்க ரெண்டு மற்றவங்களாம் கரெக்டாக கை கொடுத்துட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கை கொடுத்துட்டு அவர் தோலில் வந்து அப்படியே தட்டி கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்னு இருக்கும் போது எந்த கண்ட்ரி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் ஒரு பேசிக் மரியாதை கொடுத்தாகணும் அது எந்த கண்ட்ரி நம்ம சேர்ந்தாலும் ஆனால் இவங்க வந்து என்னமோ அவங்களோட காலேஜ் ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு மாதிரி கை கொடுத்துட்டு அப்படி தட்டி விடுறாங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தோலில் கை வச்சு இந்த பிஹேவியர் எனக்கு ஷாக்கிங்காக பட்டது ஏன்னா இது வந்து ஒரு அவங்க தெரியாமல் பண்ண விஷயமா நான் பார்க்கலங்க இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் தர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் இந்தியன்ஸ
ஒரு ஹியூமன் பீயிங்குக்கு இன்னொரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மேலே ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த பர்சன் இன்னொரு கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்கன்றதுனால இவ்வளோ வன்மம் வேணுமா இவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆத்திரம் ஒரு கோபம் ஒரு வெறுப்பு வேணுமா கண்டிப்பாக வேணாம் ஸோ அந்த வீடியோ என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்தியன்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆடுறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து மேட்ச் முடிஞ்ச வந்து கை கொடுக்குறாரு அப்போ எங்களோட பிளேயர்ஸ் ஒரு கோலியோ இல்லை ரோஹித் சர்மாவோ ஒரு கை கொடுத்துட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு போப்பா தம்மின்ற மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணால் அந்த கண்ட்ரி எப்படி எடுத்துப்பாங்க அந்த பப்ளிக் எப்படி எடுத்துப்பாங்க அந்த ப்ரெஸ் எப்படி எடுத்துப்பாங்க போட்டு எழுதி கிழிச்சிட மாட்டாங்க இந்தியன்ஸோட பிஹேவியரை ஏதோ ஒரு மேட்சில் வந்து கோலி வந்து பவுண்ட்ரி ரோப்பில் நின்று அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்பெக்டேட்டருக்கு வந்து தப்பான ஒரு சைன் காமிச்சார் அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூவை இதே ஆஸ்திரேலியன் மீடியா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக எழுதி கோலியோட கெரியரே முடிக்க பார்த்தாங்க அவர் பேரே கெடுக்க பார்த்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பயங்கரமான ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது தான் ஆஸ்திரேலியன் மீடியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஐபிஎல்னு ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவோட இந்த கொட்டம் வந்து கொஞ்சம் அடங்கியிருக்குங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களோட நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவுக்கு வருஷத்துக்கு மூணு மாதம் வந்தாகணும் ரெண்டு மாதம் வந்தாகணும் ஒரு ஐபிஎல் டீமை சார்ந்து தான் அவங்க இருக்காங்க ஃபார் ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் அண்ட் கிரிக்கெட்டாகவும் அவங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவங்க இந்தியா வந்தாகணும் அவங்களுக்கு ஐபிஎல் தேவை ஐபிஎல் டீம்ஸ் தேவை அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட் ட்ரூத் ஒரு பிட்டர் ட்ரூத்தாக இருக்குது அதனாலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐபிஎல் மேலே இந்தியன் கிரிக்கெட் மேலே ஒரு பொறாமை ஒரு கோபம் ஒரு ஆத்திரம் இருந்துட்டு தாங்க இருக்குது அதை அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் எப்பப்போ அமையுதோ அவங்களோட எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸில் அவங்க கொட்டி தீர்த்துடுறாங்க ஏன்னா அவங்க ஓப்பனாக பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓப்பனாக பண்ணால் அடுத்த வருஷம் ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்காம போகலாம் இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக்கில் வர காசும் வேணும் அது மூலிமா கிரிக்கெட் க்ரோத்தும் வேணும் ஆனால் சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் இந்த டீமையும் அந்த டீமோட பிளேயர்ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட லீடர்ஸையும் நான் அசிங்கப்படுத்துவேன் மொக்க பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடு அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்திருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரூட் பிஹேவியர் ஒரு தேவை ஒரு அன்னெசரி பிஹேவியர் வந்து எல்லாருமே பண்ணுறாங்கன்னு நாங்கள் சொல்லலை பட் ஒரு குட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சாலிட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் இதில் ஈடுபடுறாங்க இந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வேர்ல்டு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து உங்கள் கண்ட்ரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வரீங்கன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுமே உங்கள் கண்ட்ரியை பாதிக்கும் நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்துக்கிட்டால் உங்கள் கண்ட்ரிக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் ஒரு பிஹேவியரு ஒரு திமிரு ஒரு பொறாமை ஒரு கோபம் ஒரு வன்மம் இதெல்லாம் காமிக்கிறீங்கன்னா அதையும் அது உங்கள் கண்ட்ரி தான் பாதிக்கும் ஓ இந்த ஊர் எல்லாருமே அப்படி தான் போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு 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 இமேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு அந்த தப்பே பண்ணாத மக்களையும் உங்கள் பிஹேவியர் பாதிக்க போதுன்றத இந்த மாதிரி பிளேஸ்லாம் தயவு செஞ்சு மண்டியில் ஏற்றிக்கணும் இந்த வேர்ல்ட் கப் மேலே காலை வச்சு அந்த ஃபோட்டோவை பற்றி ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வந்து பேசலாம் அது எங்கள் வேர்ல்ட் கப் தானே அது எங்கள் கால் தானே நாங்கள் எங்கே வேணால் வைப்போம் அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம் சில பேர் ஆனால் அந்த வேர்ல்ட் கப்பை கையில் தொட மாட்டோமா தூக்க மாட்டோமா அதை ஜெயிக்க மாட்டோமான்ட்டு எவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ வருஷமாக தவம் இருந்திருக்காங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டு அதை கடைசி வரைக்கும் தொட முடியாமல் தூக்க முடியாமல் ரிட்டையர் ஆகிருக்காங்க ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ராகுல் டிராவிடு இவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஐகானிக் பிளேயர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் அம்பாசிடர்ஸ் ஆஃப் த கேம் அவர் வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சதே கிடையாது அவர் வேர்ல்ட் கப் தூக்கினதே கிடையாது பிரையன் லாரா டென்னுக்கு ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு மலை அவர் வேர்ல்ட் கப் தொட்டதே கிடையாது வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சதே கிடையாது இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த வேர்ல்ட் கப்புக்கு அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது அந்த வேர்ல்ட் கப் மேலே தெனாவட்டாக நம்ம அப்படி காலை வச்சுட்ருக்கோன்னா நம்ம அசிங்கப்படுத்துறது அந்த வேர்ல்ட் கப் இல்லை நம்ம கண்ட்ரியை நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது இப்போ என் வீட்டில் செருப்பு போட்டு நடக்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்கலாம் அதுக்குன்னு நான் போகிற வீட்டை எல்லாத்துலேயும் செருப்பு போட்டு நடப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிட்ருக்க முடியாது அது தப்பு என் பழக்கத்தை என் வீட்டோடு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ராஃபி மேலே காலை வைக்கிறது தெனாவட்டாக போஸ்ட் கொடுக்குறது உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த ட்ராஃபின்றது ரொம்ப சேக்ரடான ஒரு விஷயம் இங்கே நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸு கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸு கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸு பட்டிங் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ட்ராஃபி எப்போ நம்ம கண்ட்ரிக்கு வரும் இந்த ட்ராஃபி நம்மளுக்கு யார் ஜெயிச்சு கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது தோனிக்கு அப்புறம் எந்த கேப்டன் நம்மளுக்கு இது கொண்டு வர போகிறாரு நம்ம எ